Nosotros dijimos ayer que Cholo Brenes murió sin una pensión. Madre mía, sí. Había gente diciendo que tenía pensión. Cholo Brenes no tenía pensión. A Cholo Brenes, a Cholo Brenes se le puso, José Antonio Rodríguez le puso un pago. El actual una ministro. Ayuda, le... No, él no se lo quitó, se lo quitó el mismo José Antonio. El mismo José Antonio lo quitó. El mismo José Antonio. José Antonio. Él dijo que no, ¿eh? eso. Oye, pero espérate. Dijo que no. Espérate, no, pero yo me resisto espérate, a creer eso. Pedro Vergé habló, Pedro Vergé habló y dio fechas. Pedro, Pedro habló y dio fecha. O sea, y lo Antonio dijo. dijo que no, que, bueno, fue, que fue en esta administración de no, don Pedro Vergés y eso, entonces hay una silencio, situación por de contradicción. Favor. ¿eh? Mire, dice el ministro de, de, de Cultura de ahora, que no nos dejó mentir en lo que dijimos ayer, que José Antonio Rodríguez sí le puso eso, pero que el mismo José Antonio se lo retiró en el mes de julio antes de Pedro Vergés asumir en agosto, si él lo dice. En, en julio del 16 el mismo José Antonio Rodríguez le retiró esa ayuda a Cholo Brenes. Madre ¿De qué, mío. ¿De qué vale? Julio. Yo voy a preguntar algo. ¿De qué vale honestamente uno aportarle algo al país? Porque mira, uno vive defendiendo causas y el día que uno se equivoca o cualquier cosa le caen como la conga a uno. Pero uno tiene que estar por encima de eso. Uno tiene que hacer el bien independientemente de lo que opine el otro. Es un asunto de ante Dios, ¿no? Pero ¿de qué vale hacer un, una trayectoria positiva, si al final, quizá por mala administración o lo que sea, tú no vas a recibir la respuesta de esa sociedad que tú esa le has entregado. Esa es la ingratitud de esta sociedad, donde murió Juan Pablo Duarte. Sí, pero no le estamos dejando algo bueno entonces. Murió pues, ¿Tú sabes cuál va a ser el ejemplo? A robar, no joda. Bucase. Bueno, esa es la situación del país, esa es la cultura que hemos practicado toda la vida en esta nación y no se buscan soluciones tampoco con eso. Porque usted, se, usted, usted da su vida para defender esta nación y al final usted no recibe nada, ni siquiera el agradecimiento de esta sociedad. Espérate, déjame decir algo. Eh, uno, uno lo dice indignado. Hay muchos muchachos viendo en vacaciones el programa. Sea lo que sea, la honestidad le da tranquilidad. Mi padre, eh, Ventura conoce, y mucha gente aquí el caso de mi padre, que tuvo todas las tentaciones del mundo, fue juez. A mi casa fueron ofreciendo... Eh, eh, Hubo uno, una persona que, uno que fue a llevarle un millón de En el 82, pesos. en el 82. Nosotros estábamos detrás del cuarto un y nos cortamos la mano pesos. los hermanos así. Y mi, papi, mi mamá quería negociar, pero mi papá... <risa> te... Imagino esa doña de celosa, <risa> doña, doña, doña. en la mano. Doña, doña. Pero mi papá cuando dijo, como yo le dije a un empresario que me llamó, así mismo, imposible. Mira, imposible. Mira. Ahora, mi papá está tranquilo. Madre me dijo, ¿tú sabes sí. lo que pasa? A mí me gusta verme mi trago con mi espalda al cristal de, de cara a la calle. Mira, pregunta cuántas figuras... Esa tranquilidad no tiene precio, Mira, para que lo sepan. Iván, ¿cuántas figuras fueron al velatorio de Cholo Brenes? Pregúntate eso. Otro lado estaba eso. ¿Quiénes fueron? Pero, pero suben su ¿Dónde post. ¿Dónde están los artistas que Cholo hizo? Pero no fueron, no porque no querían ir. Tenían compromiso. No, no, que le daba vergüenza. No, porque nunca lo ayudaron. Porque le daba vergüenza claro. que nunca le extendieron nunca la mano. Lo ayudaron. Claro, pero todos ayudaron. hicieron presencia. Es, es malo que yo diga que varias veces Cholo me llamó y, y yo tuve que ayudarlo. No cuando, es malo, cuando, no, cuando no es Cholo, malo. No es malo. No, es malo. No, eso no es sacar en cara. Es para, es para decirle, Cholo nunca me aportó nada individualmente a mí. Y sin embargo, uno, uno se condolía. Y tú sabes que me duele que la última vez que me llamó, eh, eh, yo no pude eh, ayudarlo y también Qué lo digo. Pena. Tú sabes me, quién me, ayudaba. Me duele eso. ¿Sabes Iván, quién ayudaba, Iván, tú Chol? sabes lo que se yo. Me olvidó, se me pasó. Que Iván, ¿sabes, ¿sabes, sabes que yo quién? siento? Discúlpame, Aridio, que no es, es el guiso, es como matar nuestros artistas, nuestros trabajadores de la cultura dos veces, porque la discusión no es si se le puso una pensión o si fue una ayuda, es qué se hace aquí con nuestros artistas, cómo se protegen. Exacto. Y entonces eso ya no es un problema solo cultural, ni es un problema de la sociedad. Es quienes tienen la responsabilidad de, de levantar y de proyectar okay. a okay. ese arte es que y a esa sabes cultura. Que hay, hay que dejar dicho que, que si Cholo, Cholo terminó mendigando. Mendigando, mendigando, mendigando. Felicito a Domingo Bautista, que se nunca descuidó a Cholo. Siempre estuvo ese, ahí. Ese es Siempre un Siempre iba super a hombre. llevarle comida y a llevarle cosas Domingo, a Cholo. Una estrella, una estrella. Mira, a, ver, eh, a propósito de que está aquí Sergio Paz Hernández. Descanse, Cholo, eh. Eh, Sergio Hernández vino aquí hace un momentito y me dio, me dio un consejo. Me dijo, mira, habla bonito de la gente, no hable así. Eh, la gente, algunos amigos de la hija de Tania Báez se sintieron mal cuando tú dijiste que ella tenía la vocecita de gatito. Señores, pero eso no es una ofensa. O sea, no es una ofensa. Es un, eh, es, eh, eh, no, porque eso no es una ofensa. Lo que pasa es que yo pienso en voz alta. Y aquí, en el caso mío, yo no tengo filtro. 
Simple y llanamente Madre entiendo mía. que es una joven con mucho talento y que qué bueno que está en presentaciones internacionales y que está creciendo y que está despegando, cosa Mira. que no había pasado con otros artistas que mencioné en el día de ayer. Yo te voy a, Pero te voy a decir tú sabes lo que, me dijo que en un medio de comunicación tú tienes que tener algún filtro. Y es una crítica, no tiene que ser una ofensa, pero hay que tener filtro en Mira, el medio. Sí, Juan pero Juan, es un filtro consejo. suave. Pero, pero oye, consejo, Juan Bosch en el 87, yo, presidente de la Federación de Comerciantes, te di unas declaraciones muy fuertes contra Balaguer. Y me llamó y me dijo, todo lo que uno quiere decir, no lo puede decir. Bueno, sí, pero... bueno, esa es mi opinión. Eso es lo que yo entiendo. Pero tú sabes que y no es, es bueno que haya alguien sin filtro. Claro que sí. Claro, porque hay gente que piensa una cosa y se queda. Y está la telerrealidad. Para lo personal, para lo personal, lo personal no es bueno. Lo personal hay que excluirlo de los medios de comunicación. Para lo personal hay que tener filtro en los medios de comunicación. Estoy de acuerdo con De hecho, lo personal no se debe ni tratar. No se debe tratar. Pero estamos hablando... No lo personal es lo personal, lo que yo sé no en mi vida personal es mi Exacto. problema. Pero si no afecta a la sociedad. Claro, no afecta no a la sociedad porque estamos de hablando de matices de una voz de un artista. Y esa es la opinión, matices Dani. de una voz de un artista. Pero voy a mi tema. No caiga en el esa boca de Tania. ¿eh? Es, el tema es el siguiente. Ah, pero es de eh, Stephanie que están hablando. De la no, pero ese es mi, 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 mi chulería, yo la adoro claro, a Stephanie. Claro, claro. Ahora, después claro. que permitiste claro. que la acabara. Depende de quién sea. Depende no, no, no. de quién sea. Ahora, ahora. Sea. No, pero ahora, no, pero ahora, busca, busca mi tema. Depende de quién sea. Ahora. Sea. ahora, ahora Stephanie, Stephanie me hizo un jingle del Museo Trampolín. ¿Qué te acuerdas? Chiquitica, mira, un jingle con Manuel Tejada. Ella tenía como 12 años, que, que a mí me hacía llorar. Una estrella, un niño. Una estrella. Esa niña tiene una voz. Ángel, es un ángel. Sí, sí, suavecito. No, pero vamos a ir un chiste. Pero, 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 Esperando que abras el corazón. Yo me pierdo como siempre. Ya te dije que ya ya te dije ya ya te dije que ya 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 te dije ya 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 ¿Quién es rapinada? ¿Serio? Pero, ¿Quién ha dicho que los gasos no son tiernos? ¡Oye! ¡Se guía! ¡Ah! 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 ¡Mírame! ¡Pero ven acá! ¡Qué problema! ¡Pero está comparando con un gato! ¡Esto sale para todos! ¡Ay, no! ¡Que salga para todos! ¡Este es el programa de televisión! ¡Está incorregible la cabaliza!